Hello, children. Welcome to my class. Today's lesson is about the moon. The moon is the natural satellite of the Earth. La luna es el satélite natural del planeta Tierra. The moon revolves around the Earth in the same way the Earth revolves around the sun. One complete revolution of the moon around the Earth takes 28 days. La luna hace movimiento de traslación alrededor de la Tierra de la misma manera que la Tierra hace traslación alrededor del Sol, con la diferencia de que la luna tarda 28 días en completar esa traslación. The moon also rotates around its own axis. One complete rotation of the moon takes 28 days. So, one revolution takes 28 days. And one rotation also takes 28 days. Hmm. O sea, que la traslación de la luna alrededor de la Tierra dura 28 días y la rotación de la luna sobre su propio eje para dar una rotación completa también dura 28 días. Hmm. Esa es la razón por la que siempre vemos la misma cara de la luna. Here we can see clearly the rotation and the revolution of the moon around the earth and At the same time, the rotation and the revolution of the Earth around the Sun. En esta animación se puede ver claramente el movimiento de rotación y traslación que hace la Luna alrededor de la Tierra al mismo tiempo que la Tierra hace su propio movimiento de rotación y hace la traslación alrededor del Sol. And now we are going to talk a little bit about The phases of the moon. Y ahora vamos a hablar un poquito de las fases de la luna. Depending on where the moon is located, we can find four different phases of the moon. Dependiendo de dónde se encuentre la luna, podemos diferenciar cuatro fases distintas. New moon. We see the side of the moon that is not being lit by the sun. Luna nueva. Vemos la parte de la luna que no está siendo iluminada por el sol. Por lo tanto, es una luna que prácticamente no se ve. Waxing moon. Half of the moon is illuminated and half is in shadow. Cuarto creciente. La mitad de la luna está iluminada y la otra mitad en sombras. Full moon. We see the full sunlit side of the moon. Luna llena. Vemos la cara iluminada por el sol de la luna al completo. Waning moon. Half of the moon is illuminated and half is in shadow. Cuarto menguante. La mitad de la luna está iluminada y la otra mitad está en sombras. And to sum up, here we have a sweet way of revising the faces of the moon. You can use Oreo cookies for this activity if you wish. This is the new moon. This is the waxing moon. This is the full moon. And this is the waning moon. Para repasar, podemos utilizar una forma dulce de trabajar las fases de la luna. Esta sería la luna nueva. Waxing moon es luna en fase creciente. Full moon es luna llena y waning moon es luna en fase menguante. Como truquillo, cuando hay waxing moon o luna en fase creciente, la luna tiene forma de letra 
D. Y cuando hay waning moon o luna en fase menguante, o sea que la luna cada vez se está haciendo más pequeñita, la luna tiene la forma de la letra C. Si tenéis galletas Oreo o alguna similar en casa, podéis hacer este experimento para practicar las fases de la luna. And that's all for today. Hope you liked it. Thank you very much for watching and see you in the next lesson. Bye.